ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ അഞ്ചാം ക്ലാസ് സോഷ്യൽ സയൻസിലെ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് ചാപ്റ്ററുകളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പി എസ് സിക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താണ് ചരിത്രാതീത കാലം എഴുത്തുവിദ്യ രൂപപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പുള്ള കാലഘട്ടമാണ് ചരിത്രാതീത കാലം എഴുത്തുവിദ്യ രൂപപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പുള്ള കാലഘട്ടമാണ് ചരിത്രാതീത കാലം ബിംബേഡ്ക ഗുഹ മധ്യപ്രദേശിലാണ് ബിംബേഡ്ക ഗുഹ മധ്യപ്രദേശിലാണ് എന്താണ് ചരിത്രകാലം എഴുതപ്പെട്ട രേഖകളുള്ള കാലം ചരിത്രകാലം എന്നറിയപ്പെടുന്നു എഴുതപ്പെട്ട രേഖകളുള്ള കാലം ചരിത്രകാലം എന്നറിയപ്പെടുന്നു പാലക്കാട് പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ പട്ടണം എന്ന സ്ഥലത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കോട്ടയാണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ കോട്ടക്ക് ഇരുന്നൂറ് വർഷത്തിലധികം പഴക്കമുണ്ട് എന്താണ് എ ഡി എ ഡി അഥവാ അന്നോ ഡൊമിനി എന്നാൽ ഇൻ ദ ഇയർ ഓഫ് അവർ ലോഡ്സ് ബർത്ത് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജനന വർഷത്തിൽ എന്നാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എ ഡി അഥവാ എൻ അന്നോ ഡൊമിനി എന്നാൽ ഇൻ ദ ഇയർ ഓഫ് അവർ ലോഡ്സ് ബർത്ത് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജനന വർഷത്തിൽ എന്നാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജനനത്തിന് അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ട് കാലത്തെ എ ഡി ബി സി എന്നിങ്ങനെ തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തു ജനിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള കാലം എ ഡി എന്നും യേശു ക്രിസ്തു ജനിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള കാലം എ ഡി എന്നും ക്രിസ്തു ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള കാലം ബി സി എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു ഇപ്പോൾ എ ഡിക്ക് പകരം സി ഇ അഥവാ കോമൺ ഇറ എന്നും ബി സിക്ക് പകരം ബി സി ഇ ബിഫോർ കോമൺ ഇറ എന്നും പ്രയോഗിക്കാറുണ്ട് അഞ്ചാം ക്ലാസ് സോഷ്യൽ സയൻസിലെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ നോക്കാം കല്ലിൽ നിന്ന് ലോഹത്തിലേക്ക് പ്രാചീന ശിലായുഗം ആയുധങ്ങളും ഉപകരണങ്ങളുമായി പരുക്കൻ കല്ലുകൾ ഉപയോഗിച്ച കാലഘട്ടമാണ് പ്രാചീന ശിലായുഗം നവീന ശിലായുഗം നവീന ശിലായു നവീന ശിലായുഗത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് മൂർച്ച മൂർച്ചയുള്ള മിനുസപ്പെടുത്തിയ ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി കൃഷി ആരംഭിച്ചു വാസസ്ഥലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി മൃഗങ്ങളെ ഇണക്കി വളർത്താൻ തുടങ്ങി നവീന ശിലായുഗത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ആയുധങ്ങൾ മൂർച്ചയുള്ളവയാണ് മിനുസപ്പെടുത്തിയതാണ് അടുത്ത എന്താണ് താമ്ര ശിലായുഗം എന്നാണ് കല്ലുകൊണ്ടും ചെമ്പുകൊണ്ടുള്ള ഉപകരണങ്ങളും ആയുധങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടമാണ് താമ്ര ശിലായുഗം താമ്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ചെമ്പാണ് ശില എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കല്ലു അപ്പോൾ താമ്ര ശിലായുഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെമ്പും കല്ലും ഉപയോഗിച്ച കാലഘട്ടം തുടർന്ന് ഈയം കണ്ടെത്തി ഈയം ഉരുക്കി ചേർത്തിട്ട് ഓട് എന്ന ലോഹ ഓട് അഥവാ വെങ്കലം എന്ന ലോഹ സങ്കരം നിർമ്മിച്ചു വെങ്കലം എന്താണ് ചെമ്പിനേക്കാൾ കടുപ്പമുള്ളതാണ് എന്താണ് വെങ്കലയുഗം ആയുധങ്ങളും ഉപകരണങ്ങളും ഉണ്ടാക്കാൻ വെങ്കലം ഉപയോഗിച്ച കാലത്തെയാണ് വെങ്കലയുഗം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വെങ്കലയുഗം എന്നാൽ എന്താണ് ആയുധങ്ങളും ഉപകരണങ്ങളും ഉണ്ടാക്കാൻ വെങ്കലം ഉപയോഗിച്ച കാലത്തെയാണ് വെങ്കലയുഗം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഈ വെങ്കലയുഗത്തിൽ കൃഷി കൃഷി മെച്ചപ്പെട്ടു കാർഷികോൽപാദനത്തിലൊക്കെ വർധനവുണ്ടായി അധികമായി ഉൽപ്പാദിച്ച വശ്യവസ്തുക്കൾ സംഭരിക്കാൻ തുടങ്ങി കാർഷിക വിഭവങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാനുള്ള പൊതുസ്ഥലങ്ങൾ രൂപം കൊണ്ടു പുതിയ കാർഷികോപകരണങ്ങളുടെ നിർമ്മാണവും ഉപയോഗവും വർദ്ധിച്ചു വെങ്കലയുഗത്തിൽ ഇഷ്ടിക നിർമ്മാണം തുണി നെയ്ത്ത് മൺപാത്ര നിർമ്മാണം എന്നിങ്ങനെയുള്ള തൊഴിൽ മേഖലകൾ വികാസം പ്രാപിച്ചു വെങ്കലയുഗത്തിൽ ഇഷ്ടിക നിർമ്മാണം തുണി നെയ്ത്ത് മൺപാത്ര നിർമ്മാണം എന്നീ തൊഴിൽ മേഖലകൾ വികാസം പ്രാപിച്ചു അടുത്തത് മെസപ്പെട്ടോമിയൻ സംസ്കാരം യൂഫ്രട്ടീസ് ടൈഗ്രീസ് നദീതടങ്ങളിലാണ് മെസപ്പെട്ടോമിയൻ സംസ്കാരം നിലനിന്നിരുന്നത് യൂഫ്രട്ടീസ് ടൈഗ്രീസ് നദീതടങ്ങളിലാണ് മെസപ്പെട്ടോമിയൻ സംസ്കാരം നിലനിന്നിരുന്നത് ഏതൊക്കെ നദീതടങ്ങളിലാണ് യൂഫ്രട്ടീസ് ടൈഗ്രീസ് മെസപ്പെട്ടോമിയ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം രണ്ട് നദികൾക്കിടയിലുള്ള പ്രദേശം എന്നാണ് മെസപ്പെട്ടോമിയ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം രണ്ട് നദികൾക്കിടയിലുള്ള പ്രദേശം എന്നാണ് ഇന്നത്തെ ഇറാഖായിരുന്നു മെസപ്പെട്ടോമിയ ഇന്നത്തെ ഇറാഖാണ് മെസപ്പെട്ടോമിയ ക്യൂണിഫോം ലിപി രൂപം കൊണ്ടത് മെസപ്പെട്ടോമിയയിലാണ് ക്യൂണിഫോം ലിപി മെസപ്പെട്ടോമിയയിലാണ് രൂപം കൊണ്ടത് സിഗുറാത്തുകൾ മെസപ്പെട്ടോമിയൻ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ശേഷിപ്പുകളാണ് സിഗുറാത്തുകൾ മെസപ്പെട്ടോമിയൻ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ശേഷിപ്പുകളാണ് ക്യൂണിഫോം ലിപി 
ക്യൂണിഫോം ലിപി പുരാതന എഴുത്തുലിപികളിൽ ഒന്നാണ് ക്യൂണിഫോം ലിപി സുമേറിയയിലാണ് ആരംഭിച്ചത് പുരാതന എഴുത്തുലിപികളിൽ ഒന്നാണ് ക്യൂണിഫോം ലിപി അത് ആരംഭിച്ചത് സുമേറിയയിലാണ് ആപ്പിൻ്റെ രൂപത്തിലുള്ള ചിത്രലിപിയാണ് ക്യൂണിഫോം ലിപി ക്യൂണിഫോം ലിപിയുടെ എഴുത്തു പ്രതലം കളിമൺ പാളികളായിരുന്നു ക്യൂണിഫോം ലിപിയുടെ എഴുത്തു പ്രതലം കളിമൺ പാളികളായിരുന്നു സിഗുറാത്തുകൾ സിഗുറാത്തുകൾ എന്നാൽ പുറം ഭാഗം ചുട്ടെടുത്ത ഇഷ്ടികകൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ദേവാലയ സമുച്ചയങ്ങളാണ് പുറം ഭാഗം ചുട്ടെടുത്ത ഇഷ്ടികകൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ദേവാലയ സമുച്ചയങ്ങളാണ് സിഗുറാത്തുകൾ ഇതിൽ ഉർ എന്ന നഗരത്തിലെ സിഗുറാത്ത് ഇന്നും സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു സിഗുറാത്തുകളിൽ ഉർ എന്ന നഗരത്തിലെ സിഗുറാത്ത് ഇന്നും സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു ഈജിപ്ഷ്യൻ സംസ്കാരം നൈൽ നദീതടത്തിലാണ് ഈജിപ്ഷ്യൻ സംസ്കാരം വളർന്നു വന്നത് ഈജിപ്തിനെ നൈലിൻ്റെ ദാനം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു ഹൈറോഗ്ലിഫിക്സ് ലിപി ഈജിപ്തിലാണ് രൂപം കൊണ്ടത് ലോകപ്രസിദ്ധങ്ങളായ പിരമിഡുകൾ ഈ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ശേഷിപ്പുകളാണ് ഹൈറോഗ്ലിഫിക്സ് ലിപി പുരാതന ഈജിപ്തുകാർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ലിപിയാണ് ഹൈറോഗ്ലിഫിക്സ് ലിപി പുരാതന ഈജിപ്തുകാർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ലിപിയാണ് ഹൈറോഗ്ലിഫിക്സ് ലിപി ചിഹ്ന രൂപവും അക്ഷര രൂപവും കൂട്ടിച്ചേർത്താണ് ഈ ലിപി ഹൈറോഗ്ലിഫിക്സ് ലിപി ചിഹ്ന രൂപവും അക്ഷര രൂപവും കൂടിച്ചേർന്നതാണ് തടിയും പാപ്പിറസ് പാപ്പിറസുമാണ് എഴുതുവാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പ്രതലം ഈ ഹൈറോഗ്ലിഫിക്സ് ലിപി എഴുതുവാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പ്രതലം തടിയും അതുപോലെ പാപ്പിറസ് ചെറിയുടെ പാപ്പിറസ് ചെറിയുടെ ഇലയുമാണ് പിരമിഡുകൾ ഈജിപ്തിലെ ഭരണാധികാരികളായിരുന്ന ഫറോവമാരുടെ ശവകുടീരങ്ങളാണ് പിരമിഡുകൾ ഈജിപ്തിലെ ഭരണാധികാരികളായിരുന്ന ഫറോവമാരുടെ ശവകുടീരങ്ങളാണ് പിരമിഡുകൾ കുഫു രാജാവ് നിർമ്മിച്ച ഗിസയിലെ പിരമിഡാണ് ഇവയിൽ ഏറ്റവും വലുത് കുഫു രാജാവ് നിർമ്മിച്ച ഗിസയിലെ പിരമിഡാണ് ഇവയിൽ ഏറ്റവും വലുത് ചൈനീസ് സംസ്കാരം ഹൊയാങ്ഹോ നദീതടത്തിലാണ് ചൈനീസ് സംസ്കാരം നിലനിന്നിരുന്നത് ഹൊയാങ്ഹോ നദീതടത്തിലാണ് ചൈനീസ് സംസ്കാരം നിലനിന്നിരുന്നത് ചൈനയിൽ ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന വെങ്കര യുഗത്തിൽ രൂപപ്പെട്ട ലിപിയാണ് ഇന്നും ചൈനയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരം സിന്ധു നദീതടത്തിലാണ് ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരം വികാസം പ്രാപിച്ചത് ഈ പ്രദേശങ്ങൾ ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യയിലും പാകിസ്ഥാനിലുമാണ് ആ ആരപ്പയിലും മികച്ച നഗരാസൂത്രണം നിലനിന്നിരുന്നു അക്കാലത്തെ തെരുവുകൾ അഴുക്കുചാലുകൾ ധാന്യപുനകൾ കച്ചവട കേന്ദ്രങ്ങൾ ചുടുകട്ടകൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ബഹുനില വീടുകൾ എന്നിവ ആധുനിക ലോകത്തിനെ പോലെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ഹാരപ്പയിലെ ഹാരപ്പയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് എഴുത്ത് വിദ്യ അറിയാമായിരുന്നു മോഹൻജതാരോ ഹാരപ്പ കാലിപങ്കൻ ലൊതാൾ മോഹൻജതാരോ ഹാരപ്പ കാലിപങ്കൻ ലോതാൾ തുടങ്ങിയവ സിന്ധു നദീതല സംസ്കാരത്തിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളായിരുന്നു മഹാസ്നാനഘട്ടം ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരത്തിലെ പ്രധാന ശേഷിപ്പുകളിലൊന്നാണ് മഹാസ്നാനഘട്ടം ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരത്തിലെ പ്രധാന ശേഷിപ്പുകളിലൊന്നാണ് മഹാസ്നാനഘട്ടം മോഹൻ ജതാരോയിലാണ് ഇത് നിലനിന്നിരുന്നത് ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ പ്രധാന ശേഷിപ്പുകളിലൊന്നാണ് മഹാസ്നാനഘട്ടം ഇത് നിന്നിരുന്നത് ഇത് നിലനിന്നിരുന്നത് മോഹൻ ജതാരോയിലാണ് മഹാസ്നാന ഘട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് കുളിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കുളിപ്പുരയാണ് ഡ്രസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യമൊക്കെ ഈ മഹാസ്നാനഘട്ടത്തിലുണ്ട് ഞാൻ അഞ്ചാ ഇനി അഞ്ചാം ക്ലാസ് സോഷ്യൽ സയൻസിലെ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ നോക്കാം വ്യക്തികൾ കൂടി ചേർന്ന് കുടുംബങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നു കുടുംബങ്ങൾ കൂടി ചേർന്ന് സമുദായം ഉണ്ടാവുന്നു സമുദായങ്ങൾ കൂടി ചേർന്ന് സമൂഹം ഉണ്ടാവുന്നു സമൂഹത്തിലെ ചിട്ടകളും ജീവിത രീതികളും ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ പഠിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്നാണ് ഭക്ഷണം വസ്ത്രം പാർപ്പിടം തുടങ്ങിയ പ്രാഥമിക ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതും കുടുംബമാണ് ഈ കവിത കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷിൻ്റെ കവിതയാണ് ഞാൻ കുഞ്ഞുണ്ണി എൻ്റെ അമ്മ നാരായണിയമ്മ അമ്മമ്മ പാറുകുട്ടിയമ്മ അമ്മമ്മയുടെ അമ്മയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ അറിവിൻ്റെ വലുപ്പം എന്നിലൂടെ എന്ന കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷിൻ്റെ കവിതയാണിത്
എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കുടുംബം രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്നത് എന്ന് നോക്കാം രക്തബന്ധത്തിലൂടെ അതുപോലെ വിവാഹത്തിലൂടെ രക്തബന്ധത്തിലൂടെ വിവാഹത്തിലൂടെയൊക്കെ കുടുംബം രൂപപ്പെടുന്നു അണുകുടുംബം ഇത് മൂന്ന് ചിത്രങ്ങൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതിൽ ഒന്നാമത്തെ ചിത്രത്തിലുള്ളതാണ് അണുകുടുംബം അണുകുടുംബം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അച്ഛനും അമ്മയും മക്കളും മാത്രമുള്ള കുടുംബമാണ് അണുകുടുംബം ഇതിൽ രണ്ടാമത്തെ കുടുംബത്തിൽ അച്ഛനും അമ്മയും മക്കളും അവരുടെ കുടുംബവും അച്ഛനും അമ്മയും മക്കളും അവരുടെ കുടുംബവും ഈ കുടുംബമാണ് വിസ്തൃത കുടുംബം ഇങ്ങനെയുള്ള കുടുംബമാണ് വിസ്തൃത കുടുംബം ഈ ചിത്രം രണ്ടിലുള്ളത് അച്ഛനും അമ്മയും മക്കളും അവരുടെ കുടുംബവും ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ അണുകുടുംബങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് താമസിക്കുന്നതാണ് വിസ്തൃത കുടുംബം അണുകുടുംബങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് താമസിക്കുന്നതാണ് വിസ്തൃത കുടുംബം ഈ മൂന്നാമത്തെ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു കൂട്ടുകുടുംബമാണ് മൂന്ന് നാല് തലമുറകൾ ഒന്നിച്ച് ഒരു വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നതാണ് കൂട്ടുകുടുംബം മൂന്ന് നാല് തലമുറകൾ ഒന്നിച്ച് ഒരു വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നതാണ് കൂട്ടുകുടുംബം കുടുംബം നമ്മുടെ അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങളായ ഭക്ഷണം പാർപ്പിടം വസ്ത്രം എന്നീ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നു കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കിടയിൽ സ്നേഹപൂർവമായ ഒരു അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് കുടുംബത്തിൻ്റെ ധർമ്മം ഓക്ബോണിൻ്റെ വാക്കുകളാണിത് കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കിടയിൽ സ്നേഹപൂർവമായ ഒരു അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് കുടുംബത്തിൻ്റെ ധർമ്മം ഓക്ബേണിൻ്റെ വാക്കുകളാണിത് കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കിടയിൽ സ്നേഹപൂർവമായ ഒരു അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് കുടുംബത്തിൻ്റെ ധർമ്മം ഓക്ബേണിൻ്റെ വാക്കുകളാണിത് അച്ചടക്കം മര്യാദ പങ്കുവക്കൽ തുടങ്ങിയ ഗുണങ്ങൾ കുടുംബത്തിലൂടെയാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അച്ചടക്കം പങ്കുവക്കൽ മര്യാദ എന്നീ ഗുണങ്ങൾ നമുക്ക് കുടുംബത്തിലൂടെയാണ് ലഭിക്കുന്നത് അഞ്ചാം ക്ലാസ് സോഷ്യൽ സയൻസിലെ നാലാമത്തെ ചാപ്റ്റർ നോക്കാം കരുതലോടെ ചെലവിടാം വരുമാനം ലഭിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് തൊയിൽ തൊയിലിൻ്റെ പ്രതിഫലം കൂലിയായോ ശമ്പളമായോ ആണ് ലഭിക്കുന്നത് കുടുംബത്തിൻ്റെ ഒരു വരുമാന സ്രോതസ്സാണ് തൊയിൽ വരുമാനം ലഭിക്കാൻ വ്യത്യസ്തമായ മാർഗങ്ങളുണ്ട് കുടുംബ വരുമാനം കുടുംബ വരുമാനം ലഭിക്കാനുള്ള വ്യത്യസ്ത മാർഗങ്ങളാണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സർക്കാർ ജോലിക്ക് ശമ്പളം ലഭിക്കും മഹിളാ പ്രധാൻ ഏജന്റിന് കമ്മീഷൻ ലഭിക്കുന്നു സർക്കാർ ജോലിയാണെങ്കിൽ ശമ്പളം ലഭിക്കുന്നു മഹിളാ പ്രധാൻ ഏജന്റിന് കമ്മീഷൻ ലഭിക്കുന്നു കച്ചവടത്തിന് ലാഭം കിട്ടുന്നു കെട്ടിട നിർമ്മാണ ജോലിക്ക് കൂലി കിട്ടുന്നു കെട്ടിട വാടകക്ക് വാടക കിട്ടുന്നു ബാങ്ക് നിക്ഷേപത്തിന് പലിശ കിട്ടുന്നു എന്തൊക്കെയാണ് സർക്കാർ ജോലിക്ക് ശമ്പളം കിട്ടുന്നു മഹിളാ പ്രധാന ഏജന്റിന് കമ്മീഷൻ ലഭിക്കുന്നു കെട്ടിട നിർമ്മാണ ജോലിക്ക് കൂലി കിട്ടുന്നു കച്ചവടത്തിന് ലാഭം ലഭിക്കുന്നു കെട്ടിട വാടകക്ക് വാടക ലഭിക്കുന്നു ബാങ്ക് നിക്ഷേപത്തിന് പലിശ ലഭിക്കുന്നു എന്താണ് സാമ്പത്തിക സുരക്ഷിതത്വം വരുമാനത്തെക്കാൾ വരുമാനത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ ചിലവ് വരികയാണെങ്കിൽ അത് കുടുംബത്തിൽ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാക്കും വരുമാനത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ ചിലവുണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അത് കുടുംബത്തിൽ ഒരു സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാകാൻ കാരണം എന്നാൽ ചിലവ് വരുമാനത്തേക്കാൾ കുറവാകുമ്പോൾ മിച്ചമുണ്ടാകുന്നു മിച്ചം വെക്കുന്ന തുക കുടുംബത്തിൻ്റെ സമ്പാദ്യമാണ് സാമ്പത്തിക സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പുവരുത്താൻ സമ്പാദ്യം സുപ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു സാമ്പത്തിക സുരക്ഷിതമെന്നത് മെച്ചപ്പെട്ട ജീവിതം നിലനിർത്തുന്നതിനോടൊപ്പം ഭാവിയിലുണ്ടാകുന്ന ചെലവുകൾ കൂടി നിറവേറ്റുവാൻ കഴിയുന്ന സാഹചര്യമാണ് സാമ്പത്തിക സുരക്ഷിതത്വം അപ്പം എന്താണ് സാമ്പത്തിക സുരക്ഷിതത്വം മെച്ചപ്പെട്ട ജീവിതം നിലനിർത്തുന്നതിനോടൊപ്പം ഭാവിയിലുണ്ടാകുന്ന ചെലവുകൾ കൂടി നിറവേറ്റാൻ കഴിയുന്ന സാഹചര്യമാണ് സാമ്പത്തിക സുരക്ഷിതത്വം മിഥ്യവ്യയശീലം നമുക്ക് എല്ലാവരുടെയും ആവശ്യങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുവാനുള്ള വിഭവങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ ഒരാളുടെ പോലും അത്യാഗ്രഹത്തെ നിറവേറ്റാനില്ല താനും ഗാന്ധിജിയുടെ വാക്കുകളാണിത് നമുക്ക് എല്ലാവരുടെയും ആവശ്യങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുവാനുള്ള വിഭവങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ ഒരാളുടെ പോലും അത്യാഗ്രഹത്തെ നിറവേറ്റാനില്ല താനും ഗാന്ധിജിയുടെ വാക്കുകളാണിത് വിവേകപൂർവം ഗുണമേന്മയുള്ള ആവശ്യ വസ്തുക്കൾ വാങ്ങുവാൻ നമുക്ക് കഴിയണം 
ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിന് ഫലപ്രദമായി വരുമാനം ചിലവിടുന്ന സ്വഭാവ സവിശേഷതയാണ് മിതവ്യയശീലം വിവേകപൂർവം ഗുണമേന്മയുള്ള ആവശ്യ വസ്തുക്കൾ വാങ്ങുവാൻ നമുക്ക് കഴിയണം ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിന് ഫലപ്രദമായി വരുമാനം ചിലവഴിക്കുന്ന സ്വഭാവ സവിശേഷതയാണ് മിതവ്യയശീലം കുടുംബത്തിൻ്റെ വരവ് ചിലവ് കണക്കുകൾ മുൻകൂട്ടി എഴുതി സൂക്ഷിക്കുന്നതാണ് കുടുംബ ബജറ്റ് കുടുംബത്തിൻ്റെ വരവ് ചിലവ് കണക്കുകൾ മുൻകൂട്ടി എഴുതി സൂക്ഷിക്കുന്നതാണ് കുടുംബ ബജറ്റ് പ്രവർത്തന ബജറ്റ് പ്രവർത്തന ബജറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രത്യേക പ്രവർത്തനത്തിനോ പരിപാടിക്കോ വേണ്ടി മാത്രം തയ്യാറാക്കുന്ന വരവ് ചിലവ് കണക്കാണ് പ്രവർത്തന ബജറ്റ് ഇനി ഇന്ത്യയിലെ സാമ്പത്തിക വർഷം ഇന്ത്യയിൽ സാമ്പത്തിക വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഏപ്രിൽ ഒന്ന് മുതൽ മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്ന് വരെയാണ് ഇന്ത്യയിലെ സാമ്പത്തിക വർഷം ഇനി അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്റർ നോക്കാം പ്രപഞ്ചം എന്ന മഹാത്ഭുതം സൗരയൂഥം സൗരയൂഥത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രം സൂര്യനാണ് സൂര്യൻ ഒരു നക്ഷത്രമാണ് സ്വയം കത്തുന്ന ഭീമാകാരങ്ങളായ ആകാശഗോളങ്ങളാണ് നക്ഷത്രങ്ങൾ സൗരയൂഥത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രം സൂര്യനാണ് സൂര്യന് ചുറ്റുമുള്ള ഗ്രഹങ്ങളുടെ സഞ്ചാരപാതയാണ് ഭ്രമണപഥം അഥവാ ഓർബിറ്റ് ഗ്രഹങ്ങളെ വലം വെക്കുന്ന ഗോളങ്ങളാണ് ഉപഗ്രഹങ്ങൾ അഥവാ സാറ്റലൈറ്റ് ഗ്രഹങ്ങളെ വലയം വെക്കുന്ന ഗോളങ്ങളാണ് ഉപഗ്രഹങ്ങൾ അഥവാ സാറ്റലൈറ്റ് ഭൂമിയുടെ ഉപഗ്രഹമാണ് ചന്ദ്രൻ സൗരയൂഥത്തിലെ ഗ്രഹങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം സൗരയൂഥത്തിലെ ഗ്രഹങ്ങളാണ് ബുധൻ ശുക്രൻ ഭൂമി ചൊവ്വ വ്യാഴം ശനി യുറാനസ് നെപ്റ്റ്യൂൺ ബുധൻ ശുക്രൻ ഭൂമി ചൊവ്വ വ്യാഴം ശനി യുറാനസ് നെപ്റ്റ്യൂൺ സ്വയം കറങ്ങുന്നതോടൊപ്പം സൂര്യനെ വളയം വെക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആകാശഗോളങ്ങളാണ് ഗ്രഹങ്ങൾ സ്വയം കറങ്ങുന്നതോടൊപ്പം സൂര്യനെ വളയം വെക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആകാശഗോളങ്ങളാണ് ഗ്രഹങ്ങൾ നിക്കോളാസ് കോപ്പർണിക്കസ് നിക്കോളാസ് കോപ്പർണിക്കസ് പോളണ്ടുകാരനായ ഭൗമശാസ്ത്രജ്ഞനും വാനശാസ്ത്രജ്ഞനുമായിരുന്നു സൗരയൂഥത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രം ഭൂമിയാണെന്നായിരുന്നു പണ്ടുള്ള വിശ്വാസം കോപ്പർണിക്കസ് ഈ വിശ്വാസത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തു സൗരയൂഥത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രം സൂര്യനാണെന്ന് ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഇനി സൗരയൂഥത്തിലെ ഗ്രഹങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം നെപ്റ്റൂൺ നെപ്റ്റൂണിന് ഒരു ഡസണിലധികം ഉപഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് നെപ്റ്റൂണിന് സൂര്യനെ വലയം വെക്കാൻ നൂറ്റി അറുപത്തി നാല് വർഷം വേണം നെപ്റ്റൂണിന് ഒരു ഡസണിലധികം ഉപഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് സൂര്യനെ വലയം വെക്കാൻ നൂറ്റി അറുപത്തിനാല് വർഷം യുറാനസ് യുറാനസിന് ഇരുപത്തഞ്ചിൽ അധികം ഉപഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് സൂര്യനെ വലയം വെക്കാൻ എൺപത്തിനാല് വർഷം യുറാനസിന് ഇരുപത്തഞ്ചിലധികം ഉപഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് സൂര്യനെ വലയം വെക്കാൻ എൺപത്തിനാല് വർഷം ശനി ശനിക്ക് ചുറ്റും വലയങ്ങളുണ്ട് ശനിക്ക് മുപ്പതിലധികം ഉപഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് വ്യായം വ്യായമാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രഹം അറുപതിലധികം ഉപഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് വ്യായത്തിന് വ്യായത്തിന് സൂര്യനെ വലയം വെക്കാൻ പന്ത്രണ്ട് വർഷം വേണം ബുധൻ ബുധന് ബുധനാണ് സൗരയൂഥത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഗ്രഹം ബുധന് ഉപഗ്രഹങ്ങളില്ല ശുക്രൻ ശുക്രനാണ് ഏറ്റവും തിളക്കമുള്ള ഗ്രഹം ഏറ്റവും ചൂടുള്ള ഗ്രഹം ശുക്രനും ഉപഗ്രഹങ്ങളില്ല സൂര്യൻ സൂര്യനാണ് സൂര്യനാണ് സൗരയൂഥത്തിലെ ഒരേ ഒരു നക്ഷത്രം ഭൂമി ബഹിരാകാശത്ത് നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നീല നിറമാണ് ജീവൻ നിലനിൽക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള ഏക ഗ്രഹമാണ് ഭൂമി ഭൂമിയുടെ ഒരു ഉപഗ്രഹമാണ് ചന്ദ്രൻ ചൊവ്വ ചൊവ്വക്ക് രണ്ട് ഉപഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് ചൊവ്വയിൽ പണ്ട് ജലം ഒഴുകിയിരുന്നതിൻ്റെ സൂചനകൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഗലീലിയോ ഗലീലി ഗലീലിയോ ഗലീലി ഇറ്റലിക്കാരനാണ് ഊർജ്ജതന്ത്രജ്ഞനാണ് വാനനിരീക്ഷകനാണ് ഗണിതശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് തത്വചിന്തകനാണ് സ്വയം നിർമ്മിച്ച ദൂരദർശിനി ഉപയോഗിച്ച് വാനനിരീക്ഷണത്തിന് തുടക്കമിട്ടത് ഗലീലിയോ ഗലീലിയാണ് സ്വയം നിർമ്മിച്ച ദൂരദർശിനി ഉപയോഗിച്ച് വാനനിരീക്ഷണത്തിന് തുടക്കമിട്ടത് ഗലീലിയോ ഗലീലിയാണ് വ്യായത്തിൻ്റെ നാല് ഉപഗ്രഹങ്ങളെ കണ്ടെത്തിയതും ഗലീലിയോ ഗലീലിയാണ് 
ഇനി എന്താണ് ശുദ്രഗ്രഹങ്ങൾ ചൊവ്വയുടെയും വ്യായത്തിൻ്റെയും ഇടയിലായി സൂര്യനെ വലയം വെക്കുന്ന പാറക്കഷ്ണങ്ങളാണ് ശുദ്രഗ്രഹങ്ങൾ ചൊവ്വയുടെയും വ്യായത്തിൻ്റെയും ഇടയിലായി സൂര്യനെ വലയം വെക്കുന്ന പാറക്കഷ്ണങ്ങളാണ് ശുദ്രഗ്രഹങ്ങൾ അടുത്തത് കുള്ളൻ ഗ്രഹങ്ങൾ കുള്ളൻ ഗ്രഹങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഒരു ആകാശഗോളം ഗ്രഹമായിട്ട് പരിഗണിക്കണമെങ്കിൽ അതിന് ഗോളാകൃതി വേണം അതുപോലെ അവ സൂര്യനെ വലയം വെക്കണം അവക്ക് തനതായ തടസ്സങ്ങളില്ലാത്ത ഭ്രമണപഥം വേണം ഇതൊക്കെയാണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ആസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള നിബന്ധനകൾ ഈ നിബന്ധനകൾ പാലിക്കാത്ത ഗ്രഹങ്ങളാണ് കുള്ളൻ ഗ്രഹങ്ങൾ ഈ നിബന്ധനകൾ പാലിക്കാത്തവയാണ് കുള്ളൻ ഗ്രഹങ്ങൾ പ്ലൂട്ടോയെ രണ്ടായിരത്തി ആറ് ഓഗസ്റ്റിൽ ഗ്രഹപദവിയിൽ നിന്ന് നീക്കി അതിനെ കുള്ളൻ ഗ്രഹമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു പ്ലൂ പ്ലൂട്ടോയെ കുള്ളൻ ഗ്രഹമായി പ്രഖ്യാപിക്കാൻ കാരണം അത് നെപ്റ്റൂണിൻ്റെ ഭ്രമണപഥം മുറിച്ചു കടക്കുന്നു അതുപോലെ സ്വന്തം ഉപഗ്രഹമായ ശാരണിനെ ചുറ്റുകയും ചെയ്യുന്നു നെപ്റ്റൂണിൻ്റെ ഭ്രമണപഥം മുറിച്ചു കടക്കുന്നു സ്വന്തം ഉപഗ്രഹമായ ശാരണിനെ ചുറ്റുകയും ചെയ്യുന്നു സൗരയൂഥത്തിൽ ശയന പ്രദക്ഷിണം നടത്തുന്ന ഒരു ഗ്രഹമുണ്ട് അതാണ് യുറാനസ് സൗരയൂഥത്തിൽ ശയന പ്രദക്ഷിണം നടത്തുന്ന ഒരു ഗ്രഹമുണ്ട് അതാണ് യുറാനസ് മറ്റു ഗ്രഹങ്ങൾ പമ്പരം പോലെയാണെന്ന് കറങ്ങുന്നതെങ്കിൽ യുറാനസ് വാഹനങ്ങളുടെ ചക്രം പോലെയാണ് കറങ്ങുന്നത് മറ്റു ഗ്രഹങ്ങൾ പമ്പരം പോലെയാണ് കറങ്ങുന്നത് പക്ഷേ യുറാനസ് കറങ്ങുന്നത് പം വാഹനങ്ങളുടെ ചക്രം പോലെയാണ് യുറാനസ് കറങ്ങുന്നത് വാഹനങ്ങളുടെ ചക്രം പോലെയാണ് ശുക്രനിൽ സൂര്യോദയം പടിഞ്ഞാറാണ് ചന്ദ്രനിൽ നമുക്ക് പകലും നക്ഷത്രങ്ങളെ കാണാൻ പറ്റും സൗരയൂഥത്തിൽ അപൂർവമായി എത്തുന്ന വിരുന്നുകാരാണ് വാൽനക്ഷത്രങ്ങൾ അശുദ്ധ ഹിമപദാർത്ഥങ്ങളാണ് വാൽനക്ഷത്രങ്ങൾ സൂര്യനോട് അടുക്കുമ്പോൾ വാൽനക്ഷത്രത്തിൻ്റെ വാൽ സൂര്യപ്രകാശമേറ്റ് തിളങ്ങുന്നു സൂര്യനോട് അടുക്കുമ്പോൾ വാൽനക്ഷത്രത്തിൻ്റെ വാൽ സൂര്യപ്രകാശമേറ്റ് തിളങ്ങുന്നു സൂര്യനോട് അടുക്കും തോറും ഇവയുടെ വാലിന് നീളവും ശോഭയും ഏറും സൂര്യനോട് അടുക്കും തോറും വാൽനക്ഷത്രങ്ങളുടെ വാലിന് നീളവും ശോഭയും ഏറും രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലാണ് ഒടുവിൽ വാൽനക്ഷത്രമെത്തിയ ഐസൺ എന്ന വാൽനക്ഷത്രമെത്തിയത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലാണ് ഐസൺ എന്ന വാൽനക്ഷത്രമെത്തിയത് ഉൽക്കകൾ ഉൽക്കകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബഹിരാകാശത്ത് നിന്ന് ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് കടക്കുന്ന പല വലിപ്പത്തിലുള്ള പാറക്കഷ്ണങ്ങളാണ് അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ വായുവുമായി ഉരഞ്ഞ് ഇവ കത്തും അതാണ് നമ്മൾ ആകാശത്ത് കാണുന്ന മിന്നിമറയുന്ന പ്രകാശം കത്തി തീരാതെ ഭൂമിയിലേക്ക് വീഴുന്ന ഉൽക്കയുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളാണ് ഉൽക്കാശിലകൾ കത്തി തീരാതെ കത്തി തീരാതെ ഭൂമിയിലേക്ക് വീഴുന്ന ഉൽക്കകളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളാണ് ഉൽക്കാശിലകൾ ആഫ്രിക്കയിലെ നമീബിയയിലും അതുപോലെ റഷ്യയിലെ ചിങ്കേ നദിക്കരയിലും ഉൽക്കാശിലകൾ കാണപ്പെടുന്നു ആഫ്രിക്കയിലെ നമീബിയയിലും റഷ്യയിലെ ചിങ്കേ നദിക്കരയിലും ഉൽക്കാശിലകൾ കാണപ്പെടുന്നു ഭൂമിയോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നക്ഷത്രമാണ് സൂര്യൻ കോടിക്കണക്കിന് നക്ഷത്രങ്ങൾ അടങ്ങുന്നതാണ് ഒരു ഗാലക്സി സൗരയൂഥം ഉൾപ്പെടുന്ന ഗാലക്സിയാണ് ക്ഷീരപഥം അഥവാ മിൽക്കി വേ ആകാശഗംഗ എന്നും ഇതിനെ വിളിക്കുന്നു ഈ ആകാശഗംഗയിൽ പതിനായിരം കോടിയോളം നക്ഷത്രമുണ്ട് പ്രപഞ്ചം കോടിക്കണക്കിന് ഗാലക്സികൾ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് പ്രപഞ്ചം 